ওয়েলকাম টু মৌলিক স্টাডি মৌলিক স্টাডিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে দোসরা অক্টোবর দোসরা অক্টোবর দু হাজার তেইশের কাইন্ড অ্যাফেয়ার্সের ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নে চলে এলাম চলো শুরু করা যাক এক নম্বর প্রশ্ন আন্তর্জাতিক বয়স্ক ব্যক্তি দিবস বা ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওল্ডার পার্সন দু কবে পালিত হলো এটা পয়লা অক্টোবর পালিত হলো ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওল্ডার পার্সন প্রতি বছর পয়লা অক্টোবর পালন করা হয় এটি গ্লোবাল অ্যাকশন যা প্রবীণ নাগরিকদের অমূল্য অবদানকে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের যে সমস্ত জীবনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে সেগুলোর উপর আলোকপাত করে এবং সেগুলো নিয়ে সচেতনতা করে সবাইকে এই দিনটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এটা মানে প্রতিষ্ঠা করেছিল তারপর থেকে এটা প্রতি বছর পালিত হয়ে আসছে এ বছরের থিম কি ছিল দু হাজার থিম ছিল ফুলফিলিং দ্য প্রমিস অব দ্য ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন টু সরি অফ হিউম্যান রাইটস ফর ওল্ডার পার্সন অ্যাক্রস জেনারেশন পরের প্রশ্ন দু নম্বর সম্প্রতি কোথায় বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য পনেরো দফা উইন্টার অ্যাকশন প্ল্যানের উন্মোচন করা হয়েছে এটা তোমার দিল্লিতে করেছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল উৎসবের মরসুমের সময়ে জাতীয় রাজধানীতে যে অঞ্চলে বায়ু দূষণের মোকাবিলার জন্য এই পনেরো দফা উইন্টার অ্যাকশন প্ল্যানের উন্মোচন করেছেন এই উদ্যোগটি দিল্লিতে বিশুদ্ধ বাতাসের প্রয়োজনীয়তার জন্য নেওয়া হয়েছে উদ্যোগটির ফলে পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ এবং পিএম টেন লেভেলের রিডাকশন সহ এয়ার কোয়ালিটি মেট্রিক্সে কিছু উন্নতি করা হয়েছে বর্তমানে কেজরিওয়াল পিএম টু পয়েন্ট ফাইভের মাত্র দু থেকে ওয়ান থেকে কমিয়ে ওয়ান জিরো থ্রিতে করে নিয়ে এসছে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলতে পারো আর পিএম টেনের মাত্র টু থাউজেন্ড ছিল থ্রি টু ফোর সেখান থেকে টু টু থ্রিতে নেমে এসেছে দ্য থার্টি পারসেন্ট মানে বায়ু দূষণ কমেছে তোমরা বলতে পারো তো দিল্লি সম্বন্ধে একটু বলি দিল্লি রাজধানী নিউ দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল লিউটেন্যান্ট গভর্নর শ্রী বিনয় কুমার সাক্সেনা পরের প্রশ্ন তিন নম্বর সম্প্রতি কে টাটা অ্যাডভান্স সিস্টেমের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন সেটা হচ্ছে বনমালী আগরওয়াল প্রেস্টিজিয়াস কংগ্লোমারেট টাটা সন্স দ্য স্পেস ও ডিফেন্স সলিউশন ইউনিট টাটা অ্যাডভান্স সিস্টেম লিমিটেডের নেতৃত্বে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথা বলেছে বনমালী বনমালী আগরওয়ালকে টি এ এস এল এর চেয়ারম্যান হিসেবে মানে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তিনি এসছেন বিজয় সিংয়ের বদলে তো টাটা অ্যাডভান্স সিস্টেম এটা সম্বন্ধে একটু বলি এটা হচ্ছে ভারতীয় মহাকাশ উৎপাদক সামরিক প্রকৌশল এবং প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির কোম্পানি এটি টাটা গোষ্ঠীর একটি হোল্ডিং কোম্পানি টাটা সন্সের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী একটি প্রতিষ্ঠান দু হাজার সাতে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আর সদর দপ্তর হচ্ছে হায়দ্রাবাদ পরের প্রশ্ন চার নাম্বার সম্প্রতি কে প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া মানে পিটিআই বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন এসে কে এন শান্তকুমার ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সিগনিফিক্যান্ট ডেভেলপমেন্ট অভিজ্ঞ মিডিয়া প্রফেশনাল কে এন শান্তকুমার এক বছর মেয়াদের জন্য পিটিআইয়ের বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হলেন পিটিআই সম্বন্ধে একটু বলি পিটিআই হচ্ছে প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে সংবাদ বড় মানে ভারতের বড় সংবাদ সংস্থার মধ্যে পড়ছে সদর দপ্তর নয়াদিল্লি আর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো সাল পরের প্রশ্ন পাঁচ নাম্বার সম্প্রতি কে অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হয়েছেন এটা হচ্ছে সৌগত গুপ্তা ম্যারিকো লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সৌগত গুপ্তা তিনি সেলফ রেগুলেটেড সংস্থার বোর্ড সভায় অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন এই এএসসিআইয়ের সাথে তার বেশ অনেক ধরে সম্পর্ক রয়েছে যেটা হচ্ছে তার বোর্ড অফ গভর্নেন্সে তিনি দু বছর এবং বোর্ড অফ গভর্নেন্সের স্পেশাল ইনভিটে তিনি চার বছর হিসেবে কাজ করেছেন তো এএসসিআই অর্থাৎ অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এটা সম্বন্ধে বলি এটা হলো ভারতের বিজ্ঞাপন শিল্পের একটি স্বেচ্ছাসেবী স্বনিয়ন্ত্রক সংস্থা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সদর দপ্তর মুম্বাই পরের প্রশ্ন ছ নাম্বার সম্প্রতি কে ইউপিএসসি সদস্য হিসেবে অফিস এবং সেক্রেটারির শপথ গ্রহণ করেছেন এটা হচ্ছে ডক্টর দীনেশ দাসা ডক্টর দীনেশ দাসা ফরেস্ট্রি এবং পাবলিক সার্ভিসের রিচ ব্যাকগ্রাউন্ডের বিশিষ্ট কলার তিনি সম্প্রতি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন অর্থাৎ ইউপিএসসির সদস্য হিসেবে সেক্রেটারির পথে শপথ নিয়েছেন এই শপথ অনুষ্ঠানে ইউপিএসসির চেয়ারম্যান ডক্টর মনোজ সোনি দ্বারা পরিচালিত ছিল এবং ডক্টর দাসার বিশিষ্ট কর্মজীবনে একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক হিসেবে এটা বলে যেতে পারে তো ইউপিএসসি সম্বন্ধে বলি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা বাংলাতে সংঘ লোকসেবা আয়োগ এটা চেয়ারপারসন মনোজ সোনি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ভারত সরকার আর সদর দপ্তর হচ্ছে দিল্লি পরের প্রশ্ন সাত নাম্বার সম্প্রতি কোন দুবার হয়ে গেছে কোন গণিতবিদ শাস্ত্র রামানুজন পুরস্কার দু হাজার মানে পুরো তেইশ পেয়েছে 
এটা হচ্ছে রুইকিয়াং ঝাং একটু আলাদা টাইপের নাম ওই জন্য আমি বাংলাটাও রেখে দিয়েছি ইংরেজিটাও রেখেছি যাতে বানানটা তোমাদের ভুল না হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলের সহযোগী অধ্যাপক ম্যাথামেটিশিয়ান রুইকিয়াং ঝাং প্রেস্টিজিয়াস দু শাস্ত্র রামানুজন পুরস্কারের প্রাপক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এই পুরস্কার গণিতের ক্ষেত্রে তার অবদান স্বীকৃতি মানে তার যে অবদান আছে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং পুরস্কার মূল্য হচ্ছে দশ হাজার টাকার সরি দশ হাজার ডলার শ্রীনিবাস রামানুজন তিনি বত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে যে যুগান্তকারী কাজ করেছেন সেই লিগেসি বজায় রাখার জন্য এই শাস্ত্র রামানুজন পুরস্কার প্রতি বছর দেওয়া হয় পরের প্রশ্ন আট নম্বর সম্প্রতি অশ্বিন দানি প্রয়াত হয়েছেন তিনি কে ছিলেন তিনি হচ্ছেন এশিয়ান পেন্টসের সহস অপ্রতিষ্ঠাতা ব্যবসা জগতের একজন দূরদর্শী নেতা তিনি এশিয়ান পেন্টসের সহ প্রতিষ্ঠাতা এবং নন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অশ্বিন দানি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন আঠাশে সেপ্টেম্বর তিনি প্রয়াত হয়েছেন তার পরাণকালে বয়স হয়েছিল উনআশি বছর তিনি আইকনিক এই কোম্পানিটি এটা উনিশশো সালে প্রথম শুরু হয়েছিল পরের প্রশ্ন ন নাম্বার সম্প্রতি এশিয়ান গেমস দু হাজার তেইশে পুরুষদের স্কোয়াশে সোনা জিতেছে কোন দেশ এটা হচ্ছে ভারত জিতেছে পাকিস্তানকে হারিয়ে তার মানে পাকিস্তান পেয়েছে রূপ এশিয়ান গেমস পার্কসে পাকিস্তানকে দুই এক গোলে হারিয়ে পুরুষদের স্কোয়াশে টি ইভেন্টে সোনা জিতেছে ভারত এটা হচ্ছে স্কোয়াশে ভারতের দ্বিতীয় স্বর্ণপদক এর আগে জিতেছিল দু হাজার সালে তখন সৌরভ ঘোষাল এবং মহেশ মানগাউকার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পরের প্রশ্ন এবং লাস্ট প্রশ্ন দশ নাম্বার সম্প্রতি এশিয়ান গেমস দু হাজার তেইশে টেনিসের মিক্স ডাবলসে কারা সোনা জিতেছেন এটা হচ্ছে রোহন বোপন্না এবং ঋতুজা ফসলে এই দুজন মিক্সড রোহন বোপন্না এবং ঋতুজা ফসলে চাইনিস তাইপেয়ংয়ের ইউ হাসিস হু এবং হাউ চিং চ্যানের বিরুদ্ধে দুই ছয় ছয় তিন দশ সালে জিতে মিক্স ডাবলসে সোনা জিতেছে এশিয়ান গেমস নিয়ে প্রতিদিনই আমরা প্রশ্ন রাখছি যতটা পারছি সোনা জেতাটাই অবশ্যই রাখছি তো আপাতত এখনও ভারত পদক তালিকায় চার নম্বর স্থানে আছে এক নম্বরে আছে চীন প্রথমও ছিল এখনও আছে তো এটা কমপ্লিট হলে তোমাদের পুরো একসাথে পুরস্কারের একটা ছোট ভিডিও বানিয়ে দেবো তো এই ছিল আজকের সমস্ত ডিটেলস ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আজকে এতটুকুই